Eh, ¿Dónde cree que ha estado la clave para el triunfo del Sevilla? No, no hay una clave. No, no. Creo que el equipo ha hecho un grandísimo esfuerzo, sobreponiéndose a muchísimas dificultades. Teníamos 10 bajas hoy, se ha unido la de, la de Iván y el equipo ha hecho un esfuerzo extraordinario ante un equipo muy, muy bueno, uno de los mejores equipos de la Premier League. A veces no somos muy conscientes del nivel que existe en el resto de equipos y no se valora demasiado el trabajo que, que se hace por parte de los equipos. Creo que el equipo lo ha hecho un gran trabajo. Y estamos en la mitad de una eliminatoria donde en Inglaterra va a ser un partido totalmente diferente y nos tenemos que preparar para la vuelta porque el resultado es lógicamente muy justo y están todas las espadas en alto. ¿Ha podido ser el marcador más abultado a favor del Sevilla, Mitchell? Sin ninguna duda, hemos tirado 22 veces a portería, hemos tenido infinidad de ocasiones, claro que ha podido serlo, pero ellos también tienen peligro en sus transiciones, en su manera de, de concebir su fútbol de ataque, son jugadores de máximo nivel, jugadores de muchísimo nivel. ...y creo que el equipo ha hecho un buen trabajo... ...tanto a nivel ofensivo como a nivel defensivo. Eh, se hablaba del nivel físico del, del West Ham... ...que lo ha demostrado... ...y el Sevilla a la zaga no le ha ido en, en derroche físico ¿no? Bueno, el equipo ha tenido mucho ritmo, mucho corazón, mucho carácter... ...ellos son uno de los equipos que más ritmo tienen en la Premier League... Eh, ...a nivel de, 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 de datos físicos... ...también a nivel de calidad técnica... ...tiene jugadores de máximo nivel... ...de Clan Reyes, uno de los mejores jugadores de Inglaterra... ...tiene el delantero Antonio, tiene a Benarama... Tiene a Blasic, hoy no tenía a Wowen, pero lo va a tener en la vuelta. Eh, tiene a Lanzini, hablamos de jugadores de máximo nivel. Eh, ¿Qué le ha sucedido a Rakiti, Mitchell? Tenía un proceso gastrointestinal, pensábamos que estaba mejor a la tarde, pero en cuanto ha empezado a calentar no podía. La última ya, ¿la grada sigue, o el equipo sigue transmitiéndole mucho a la grada, o, o la grada sigue entregada con el equipo? ¿no? no, la grada hoy nos ha vuelto a dar esa energía que necesitamos, sin ninguna duda, para... ...para luchar por cada partido, eh, la grada ha estado de 10. Qué partidazo y qué segundo tiempo, ¿no? Bueno, la verdad que sí, que el equipo hoy ha hecho un gran partido... ...creo que hemos tenido muchas ocasiones, creo que hemos tenido una buena dinámica... Eh, ...teníamos muchas bajas en, en medio, por ejemplo... ...y creo que Munir nos ha ayudado mucho a, a Joan y a mí... ...todo el equipo ha hecho un trabajo excelente y nada... ...un resultado que podía haber sido más, pero las sensaciones han sido buenas. Hablaban de que el West Ham es un equipo que te mata corriendo... ...que físicamente es muy poderoso... El Sevilla no anda muy lejos en ese aspecto de, del equipo inglés, ¿no? Bueno, el Mister hoy nos ha dado la premisa de que el secreto era correr y hemos corrido y bueno, creo que hemos tenido premio. Eh, como te digo, gran trabajo, buena dinámica, no es fácil jugar contra un equipo eh, que comete, o sea, que, que tiene muchas, muchas acciones ofensivas y hemos, hemos conseguido minimizar a un gran equipo. La afición, Oliver, te pregunto, ¿ha habido momentos en los que a pesar del 0-0... Eh, ¿Hay esa comunión con el equipo? Bueno, al final yo creo que la afición sabe la importancia que tiene para nosotros, sabe que, que el primer gol siempre lo meten ellos y, y por momentos se ha escuchado que, que había que animar, que el equipo lo necesitaba y han animado, así que agradecérselo y, y nada, pues con más ganas para lo que viene. Eh, ¿Cómo te has visto en el día de hoy? Bien, 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 una posición buena, el doble, doble pivote con Joan, eh, intentando ayudar siempre al equipo, como digo, intentando disfrutar y, y bueno, para lo que se me requiera, pues aquí estoy. ¿Cómo, ¿Cómo has visto el partido de hoy? ¿Qué resumen nos puedes hacer? Bueno, un partido difícil y bueno, la verdad que, que, estamos, que estamos bien, estamos en nuestra forma y hemos conseguido la victoria y hemos luchando hasta, hasta el final para dar la, la victoria a nuestra ecuación y le doy las gracias a todos por, por estar concentrados 90 minutos. ¿Crees que el resultado podría haber sido incluso más amplio para el Sevilla? Bueno, para mí un buen resultado y, y vamos allá a, a conseguir otra victoria y pasar. ¿Cómo te estás encontrando? Bueno, la verdad que yo me encuentro bien, me encuentro mejor y, y voy sumando un minuto y doy las gracias al míster por, por confiar en mí y, y voy a dar todo a este club para, para que, que vuelva en la serie de verdad. Eh, ¿Se nota esa mejoría? ¿Te falta quizás la pijita de suerte del gol? ¿No has tenido algún intento? Bueno, para eso estoy, estoy concentrado en el campo para dar, para dar este, el momento de, del gol y, y voy a seguir concentrando y trabajando para, para conseguir primero victorias y vienen los goles. Después vienen los goles. ¿Qué resumen no puedes hacer de, del partido de hoy, Jules? Uh, creo que fue un partido muy, muy intenso, uh, con mucho ritmo. Hemos sido capaces de tener, uh, tener un, un muy buen ritmo, un muy buen control del balón. Uh, creo que hemos sido superiores la mayoría del tiempo. Uh, hemos sufrido un poco uh, en la segunda parte, durante 10-15 minutos, donde uh, 
donde estaban muy bien, pero aguantamos como, como siempre, como equipo, cuando a, hacemos lo, los esfuerzos juntos es mucho más fácil y todo, todo también, uh, el, nuestro delantero tiene mucho mérito también porque trabaja muchísimo para el equipo y creo que todo el mundo ha hecho un muy buen partido, muy serio y nos, nos llevamos un, un buen resultado. ¿Cómo te has sentido de pareja? ¿Ya has jugado alguna vez de pareja de Gudel ahí en el centro de defensa? Muy bien, muy bien. Como, como, como siempre, Nema es un tío que, que siempre está enchufado, siempre está listo para, para jugar. Es un tío muy, muy competente, muy buen jugador. Así que uh, fue fácil, nos entendemos, nos entendemos bien. Uh, importante también comunicar mucho en esos eso partidos, sobre todo cuando tiene uh, enfrente un delantero que, que rompe mucho, que tiene velocidad. Y la verdad que muy cómodo. En este equipo eh, había ocho bajas antes de empezar el partido, se nos cae Rakiti en el calentamiento, prácticamente se sigue dando todo. ¿no? Tenemos un grupo muy largo, uh, muy amplio, uh, con muy buenos jugadores y, y cuando hay bajas uh, los otros están, están preparados. Están preparados, creo que lo hemos demostrado más de, de una vez y hoy fue, fue otra vez una demostración de, de, del carácter del equipo y de, de la fuerza de, de este grupo. Enhorabuena. Buenas. Imagino que muy feliz en el día de hoy, ¿no? Sí, la verdad que, que muy contento por la victoria del equipo. Bueno, la victoria del equipo, fíjate cómo, cómo cambia la tarde, que no sales titular, sales titular y haces el gol de la victoria. Esto es el fútbol, ¿no? Sí, la verdad que, que el fútbol es así, ¿sabes? Hay que estar, estar preparada para, para estas cosas, para cuando el míster te necesite estar eh, al 100%. Bueno, ¿cómo ha sido el gol? Con la pierna mala, pero un, ha sido un enganche perfecto, ¿no? Sí, bueno, eh, la primera parte tuve dos ocasiones de, de, de meter gol y no ha podido ser, y luego pues en la segunda la enganché bien y, y, y por suerte pues ha entrado. Eh, el hecho de que no fuera a ser titular luego, bueno, pues prácticamente 10 minutos antes te haya hecho salir al campo, ¿te ha costado meterte en el partido poco a poco o ha entrado...? Sí, bueno, porque no, no me ha dado tiempo a calentar eh, y he entrado frío un poquito, pero bueno, eh, al final eh, vas calentando rápido, eh, me he metido en el partido y, y, ya, y bien. Sigue demostrando al míster que aunque no termines de entrar en el once inicial, siempre que hace falta sales y, y cumplen. Sí, bueno, como te he dicho, yo trabajo día a día para, para, para estas cosas, para cuando el míster me necesite y yo aportar por mi granito de arena. ¿Cómo ves el partido de vuelta? Bueno, ahora toca pensar en, en la liga, pero sí que, que nos va a costar, pero yo creo que, que iremos ahí con, con mucha ilusión y, y a por todas.